Vullohen edhe 8 rastit të tira me koronavirus në Shqipëri duke bërë që numëri total të ari në 23, gjendja të prekurve e stabilizuar. 8 qytetet më të mëdha të vendit vendose në shtetë rëthim të plot nga e premtja deri të djelen, as një levize me makinat private. Shqipëria dretë karantinës, ushtria dhe policia kontrolojnë mira njërës në rrugë për të mos lejuar as një person që të thyej vetë izolimin. Banga e Shqipëris urdhëron pezullimin për tre muaj të pagës së kredive për të gjitha bizneset dhe individet, shkak situata e pa precedent nga koronavirusin. Qeveria italiane nëzirë edhe tanket në rrugët e Romës, së mbyllen të gjitha veprimdarit trektare në Greqi shënohet viktime e parë nga koronavirusin. Mirë dita të gjithë vedemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin komtar Vision Plus. Analizat në institutin e shëndetit publik zbuluan edhe 8 të prekur të tjerë nga koronavirusi duke e quar në total numëri në 23. Aktualisht, në spitalin infektiv në Tiran po trajtohen vetëm 5 të sëmur, ndërsa të tjeret janë vetë izoluar në shtëpit e tyra. Shkonë në 23, numëri personave të prekur me virusin e ri COVID-19. Të të rastet e reja të konfirmuar asi pozitiv, janë tre në Tiran, dy në Durës, dy në Elbasan, si dhe një në Rogozhin. 23 raste kanë rezultuar pozitiv për COVID-19. Në Tiran kemi 16 raste, në Durës kemi tre raste njëra për të cilave ndërojet. Në Lushje, një rast, në Elbasan, dy raste, në rogozhin një rast. Të gjitha këto raste kanë pasur histori udhëtimi me Italin. Në spitalin infektiv në qëndrën spitalore universitare në Tereza, aktualisht ndodhen të shtruar 5 të prekur. Tre rastet janë infektuar nga identifikuar i par si pacienti 0, 31 vjeqari, i sili kishtë histori udhëtimi me Italin, si dhe një 25 vjeqare nga rogozhina. 5 për e këtyre personave, nga Tirana dhe Rogozhina, ndodhen të shtruar në spitalin infektiv. Pjesa tjetër ndodhen të vetë izoluar në shtëpi. Gjëndja e tyre shëndetsore, deri në këto momente, është e stabilizuar. Ndërsa të të mëdhjetë rastit e tjera të konfirmuara me virusin e ri COVID-19, janë të izoluar. Ndërsa të të mëdhjetë rastit e tjera që kanë rezultuar pozitiv, janë pashënja klinike të vetë izoluar në shtëpi pa problemet veçanta. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 125 raste nga 298 raste në total, 134 për të cilëve janë të vetë karantinuar. Lidhur me mjekët dhe infermierët e durësit, 50 testet nga kampioni pari kryur në laboratorin e virologjis për një institutit të shëndetit publik, rezultuan negativ. Ndërko që vion, gjurmimi rasteve të kontaktit. Gjëndje në spitalin infektiv këtu në Tiran e kanë dekur Gazeta Rajon Alba Gjani e cilën do të të atje dhe me të cilën do të lidhemi në një drejt për së drejti. Alba të përshëndes. Të përshëndes, Roland. A mund të në thuash diçka më shumë në rridje me gjëndje në shëndetsore të 5 personeve të cilët janë duke marë tretim në spital? Këtu në infektiv në qëndë në spitalore universitare në nëtë reza ndodhen 5 raste të konfirmëra me koronavirus të cilët për marrin dim të specializuar mjekësore nga bluzat e barda. Ata e janë të izoluar në katin e parë të kësa i godinë, ndërko që autoritetet shëndetsore vetëm pak minuta më parë bënë me dje gjëndin e tyre. Gjëndja dhe paracitet e stabilizuar dhe pa probleme të veçanta, ndërko që janë në surveim total 24 orë në 24 nga stafi mjekësorë. Alba, kemi dhe personat të tjerë të cilët kanë rezultuar me koronavirus, por që janë të vetë izoluar të karantinuar pra në shtëpite e tyre. A këtë dhëna se si kontrolohet kë karantinim, kë vetë izolim, pasi në ndonjë rast edhe mund të kemi qedimi, pra mund të kemi mos respektim të regullove. Si veprojt, si kontrolon mjeku regullat që duhet të ndjeke një pacient me koronavirus në shtëpine ti? 
Ditë në sot me u diagnostikua për numëri i personave të prekur shkoj në 23. Pes në ndodhën këtu në infektiv, dërsa 8 vjetë të tjerë janë të izoluar. Kjo me urdër të autoriteteve shëndetsore. Ndërko që autoritetet shëndetsore gjatë ditëve më për para dje dhe par dje respektivisht kanë dhënë edhe direktiva se si do të procedohet, ndërko që mjekët epidemiologë që ndikin të gjithë historinë e së mundjes dhe agravimin e saj, janë gjithkos në dispozicion dhe në kontakt me të prekurit. Pra janë mjekët epidemiolog ata që e survejojnë gjithkos situatën. E survejojnë duke shkuar për vizit në shtëpit e këtyre pacienteve apo për mes telefonit dhe rrugve tjera të komunikimit? për mes telefonit si dhe rrugëve të tjera të komunikimit, por ndërko edhe duke pyetur ata se si është gjëndje. Nëse agravohet, ata arrin me ambulancën dhe e një dyshtatës me numin unik që ka vendosë urgjenca komësare. Edhe një pyetje tjetër, Alba, së fund, mi pak minuta më parë është folur për rastin e një gruaje 72 vjeqare cila ka ndërruar jetë në qëndrën shëndetsore të mamur rasit, për të cilën dyshohet se mund të ketë në ruar jetë nga koronavirus i këtën gjënë e nuk e dim gjithësesi. A ka një verifikim që përbëhet nga autoritetet për këtë rast? Vetëm pak minuta më përpare, unë bëra disë telefonata me autoritetet shëndetsore në Institutin e Shëndetit Publiksi edhe në Ministrin e Shëndetsis për rastin në fjalë, ndërko ata do të interesohen dhe do të bëjnë një mbasë një deklarat për shtypë, por ndërko nuk më bënë të ditur të dhënat si ka ndodhur në gjarja dhe duke mbajtur këtë rast anonim, por ndërko një konfirmimit tilë e ndë nuk është bërë i ditur. Mirë Alba, falem derit, ne do të presim dhe konfirmimin nga autoritetet për këtë rast të dytë të dyshuar, do të mbetimi të ke njëjt të atë qështje. Qeveria ka shpërsuar masat për parandalimin e përhapjes të koronavirusit, duke ndaluar qarkullimin në 8 qytetet kryesore të vëndit. Urderi hynë në fuqim më njëzin e sëpremtes dhe do të zgjasë deri të djele në mesnat. Për jashtim, bëjnë vetëm shërbimet e transportit të malrave, ushqimore dhe produkteve farmaceutike. Duke njësu nga e premtja deri të djelën, Tirana dhe 7 qytetet e tjera, Dursi, Fieri, Shkodra, Leja, Elbasani, Lushnja dhe Vlora do të izolohen. Qytetet më të mëdha në vend do të jetë në shtetë rëthim, ku do të daluhe transporti urban dhe levizja e njerëzve me makina private. Krej Ministri e Dirama në masat të reja drastike të ndërmara paralemëroj se gjdo autobus me pasajer nga Tirana në Durës dhe Ana Siltas nuk do të lejohet të qarkulloj. Të premte në gjashtë më njësit deri të djele në mesnat, do të blindohet perimetri i qarqeve Tiran Durës, do të mbyllet qarkullimi automjeteve private e atyre të transportit urban dhe ndër urban drej Tiranës dhe Durësit apo Anasjeltas. Qarkullimi transportit urban dhe automjeteve private do të bojet edhe në Shkoder, Lej, Elbasan, Lushnje, Fier dhe Vlorë. Të vetë me të mjeti që do të lejohen të lëvizin janë autoambulancat të shërbimeve shtetërore dhe të transportit të madhërave ushqimore e farmaceutik. Si përmarjet që kryen shërbime të transportit të madhërave, apo shërbime punizimi me madhëra ushqimore e farmaceutike në perimetrin Tiran Durës, duhet të akreditojnë automjetet e transportit të punojnësve të tyre, si dhe vetë punojnësit emër për emër në drejtorin e përgjithshme të policisë së shtetit. Nga qytetarët që do të udhëtoj një është vëndet për mes aeroportit në Tereza, si dhe ata që hynë në Shqipëri, që të mos ndeshe me problematika, do të duhet i të regojnë posobloqeve të kontrolit biletën e fluturimit. Për të gjitha ta që nuk i binden regullave të reja për të parandaluar për hapi në koronavirusit e për pasoj shtimit të numrit të të infektuarve, do të ketë masa në shkimore me gjopë. Institucioni i radhës i cilin bëllë shërbimet e ti është drejtorije transportit rrugor të gjitha tyre që u skadon patenda do të mund të riaplikojnë vetëm pas ri hapjes të sporteleve. Të prenten, qeveria ka vendosu që i gjitha administrata shtetërore të pushoj, për mediat e cila do të duhet të informojnë qytetarët për shdo zhvillim, bi situatën e koronavirusit në Shqipëri, gjithashtu ju është kërkuar akreditimi, edhe kjo në funksion të mbrotjes nga së mundja COVID-19. Prej e mbrëmjes së djeshme, gjithë Shqipëria apoj në nështrojt kontroleve masive të forcave të policis dhe atyre të ushtris. Masat drastike synojnë të zbulojnë të gjithë personat që janë këthyrë nga Italia dhe që nuk janë vetë karantinuar. Pas urdhërit të qeveris, policia në bashkëpunim me ushtrin gjatë 24 orëve të fundit kanë ngritur post bloqët të shumëta në të gjithë vendin për të kontroluar lëvizjen e qytetarve. Në Tiran u vendosën post bloqe në akset hyrse dhe dalëse të qytetit, ndërsa u kontroluan kryesisht makinat me targa të huaja që mund të ken hyrë ditët e fundit në vendin tonë. Uniformat blu po verifikojnë për mes tabletave elektronike të gjithë personat që kanë hyrë në vendin tonë, 
pas shpërthimi të virusit COVID-19 nga vendet e prekura dhe që nuk për respektojnë vetë karantinimin. Po ashtu, në Elbasan, policia mori masa për mbyllje në të gjithë lokaleve, si dhe këshiloj qytetarat që të mos dali nga shtëpit me përjashtim të rasteve kur është e të mos doshme. Kontrole të shumë të pati edhe në Shkodër. Uniformat blu së bashku me ushtrin, pas mbrëmjes së të mërkurës, po monitorojnë të gjitha rrugët. Ndërsa kanë apeluar qytetarët që vinë nga vendet e prekura me koronavirus, që të vetë izolohen në shtëpi, ose në të kundër do të penalizohen. Në fjerë ushtria së bashku me policin po patrullojmë në akset kryesore me qëllim parandalimin e personave që mund të jenë infektuar me koronavirus. Ndërko edhe në vlorë, durës dhe korë që janë shtuar masat për parandalimin e Covid-19. Deri më tani, mësohet se janë bitë 200 personat të cilët kanë ardhur nga vendet e prekura dhe që nuk janë vetë izoluar. Në rast se këta persona do të ndalohen sërisht nga policia, dhe atyre do të aplikohet gjoba prej 5.000 eurosh. Kontrolet vjojnë edhe në këto momente që po flasim në rrug, në sheshe dhe ku do në të gjitha akset komptare të vëndit, por jo vetëm, gazetare jonë Anisa Kraba ndodhet në një nga post bloqet e ngrituara këtu në Tiran. Anisa, të përshëndes. Përshëndetje. A mund të nathuash ku ndodhesh dhe si po funksionon kontroli i pajiseve, mjeteve, i personave të cilët qarkullojnë në rrug të Tiranës? Do dhe në pra në tre gutë me drosesë, ku që prej e orëve të mëngjesit është ngritur një posto blojsh me forcat e policisë dhe forcat e armatosura. Në këtë moment që unë po flasë, duket se forcat e armatosura dhe ato të policisë të ashmo kanë dryshuar, kanë dryshuar të urnë i tyre dhe janë daluar disa automjete. Dhe që nga këj moment, asë një nga persona të ndaluar nuk ka rezultuar të këtë pasur një histori u dhëtimi në vëndet e prekura me COVID-19. Përkatsisht, ata zjedhin edhe ndalojnë ato mjetet të cilat kanë targa të huaja, kryesisht ato italiane, por nuk përjashtohen edhe ato mjetet me targat shqiptare. Anisa, si veprohet nëse policia zbulon në një makin një personi cilë është këtyrë nga Italia, por që nuk është i vetë karantinuar? Qëfar ndodhë me këtë personë? Me këtë person, a i këshilohet të vetë karantinohet. Kjo është masa e parë që merë ndaj këture personave. Por në një moment të dytë, nëse këj person për sëri kapet nga posto bloqet dhe nuk është vetë karantinuar, atëherë hynë masa e gjobës për këta persona prej 5.000 euro, ku ata më thonë që nuk do të ketë falje dhe nuk do të ketë tolerim. Kjo është procedura që funksionon për të gjitha ta të cilët kanë udhëtuar, kapen, por nuk e respektojnë këshilën që apo urdërin që jepet për të vetë karantinuar. Mira Nisa, falim derit për këtë raportim që sole dritë për zreti nga Tirana, ne do të shkojmë mëtej. Institucioni më i lartë monetar urdëroj bangat e nivelit të dytë sot të pezullojmë për tre muaj pagesën e kredive për bizneset dhe individet. Ky vendim është të marë në kushtet kur vëndi po përbalet me situatën e kryuar nga përhapja e koronavirusit. Për herë të parë, Banka Shqipëris ka marrë një vendime ekstrem duke pezulluar pagesën e kësteve të kredive për të gjithë kredimarsit në sistemin bankar dhe jo bankar. Vendimi është marrë këtë të intë nga këshillin bikëshyrë si Bankës Qëndrore, i cili vjenë në një situat jo normale në të cilën është përfshirë i gjithë vëndi, si pasoj e virusit COVID-19. Vendimi endë nuk është zbardhur, por zyrtarisht institucioni më i lartë monetar njofton se ka urdhëruar bankat e nivelit të dytë të ndërpresim pagesat e kredive për periudhën mars, pril dhe maj. Bëhet fjalë për të gjitha lojet e kredive, si për bizneset edhe për individet të cilët kanë marrë hua në banka apo edhe në institucionet e tjera financiare. Kjo mas pritët e letësoj sa do pak kredimarsit nga pagesat për shkak edhe të paralizës e shërbimeve në sportele në të gjitha institucionet publike dhe private. Kjo lëvizje Bankës së Shqipëris vjen në të njëtën linjë edhe me vëndin fshinjë Italin, ku qeveria Konte pezulloj kredit për të njëtën arsye. Edhe këtë të ejnë të është të vënë re një radhë qytetarës në sportelet e postës. Shumë të mëshuar janë paracitur si zakonisht për pensionin, pas ju duhet të u duhet të japin edhe të dhenat personale, por ndërko sportelit e ujësielësit janë byllur, ndërsa vjojnë të jenë të hapur ato të OSHS. Pavarësisht thirjeve të autoriteteve për të shmangur grumbullimet e njerëzve, të moshuari të janë drejtuar sporteleve të postës për të të rejqur pensionin. 
Një mas parandaluese nga posta shqiptare është përndarja e tyre në shtëpi, për të shmangur radhët, por pensionistët duhet të parajqiten për të lënë të dhënat personale dhe adresen e shtëpis. Po ja për shkrujmë adresen të dhe na e bjesë na e siel posta. Nga nga tjetër, disa zyrat të postës kanë vendosë ruajtje në distancës, ku nuk lejojt më shumë se një qytetar për ansporteleve. Frikat e qytetarët është prezente të cilët thonë se ndihen të rezikuar nga përhapja e virusit. Në frik jena, që masë është marish? Në më dhonë ato që thotë televizori, ato masa për jena të më norë, ato që duhem për i bëjmë, për për dalë duhet dalim se në i kërko nevoja. Me thronë të jetën, e që i frik për, duhet me i vunë zbatim gjithë ato regullat që thonë doktorët, do të avej edhe maskën, po i shala që qofë me kaqë. Dërsa pikat e shërbimit të usjelës kanalizimeve janë të mbyllura, por ofrojnë për qytetarët shërbimin online dhe atë telefonik, deri në një njoftim të dytë. Shërbimet e OSHE vazhdojnë të hapura, por duke ruajtur distancën si mas për andaluese. Rritja e numërit të të prekurve nga koronavirusi ka paralizuar jetën edhe në rethe, por ndërsa në shumë qytete janë boshatisu rrugët në shkodër duke se njerëzit kanë neglizhuar urdrat e qeveris. Poliklinika e fierit ka ndërprer për kosisht këtë të inte shërbimet e vizitave dhe egzaminimeve për qytetarët. Vendimi është marë në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së së mundjes COVID-19. Për parandalimin, kontrolin dhe mos lejimin e përhapjes e COVID-19 në populat, po ju njoftoj për pezullimin e përkoshëm të vizitave dhe të egzaminimeve rutin nga mjeku specialist, pram poliklinikës e specialiteteve. Do të vazhdoj të punohet vete me shërbimin e urgjensës. Të gjithë qytetarët që kanë probleme do të duhet që të komunikojnë me 127-ën për të marë më tejo dhe gëzime se si duhet të veprojnë. Ndërkohë në dibër, drejtoria e shëndetit publika intensifikuar punën në teren për sensibilizimin e populatës në lidhje me masat e reja për mbrojtje nga koronavirusi. Ata kanë shpërndar broshura se dhe kanë dhënë këshila duke informuar qytetarët se si të veprojnë për të mbrojtur. Për forcim të masave ka pasur edhe në qarku në Korqës. Këna pyrja në dogan në qastanës, në të shemisit, po kështu edhe në vizjen e populatës në ambjentet, në zyrat në shëpatuar dhe tyra që të mbyllen shërbimet tjetë në publik, të kalojnë në online atje kur është e mundur. Por, pavarësish masave të mara deri më tani, në disa qytete si në shkodrë, qytetarët vëjojnë të neglizhojnë thirjet e autoriteteve. Ekstreme për të ndaluar për hapje në koronavirusit kanë ullur konsumin e naftës në vend, por ndërsa në bot është ullur në djeshëm të shmimi i karburanteve, në tregun vendas tarifat kanë betur të njëta. Frika nga koronavirusi ka siel dhe një rënjë të konsumit të karburanteve në tregun vendas. Përfajsues të shushatës hidrokarburëve i than Vision Plus se konsumi lëndve djekse është reduktuar me afro 10% gjatë javës së fundit. Shka kjam bërë lëvizet e kufizuar atë qytetarve pas panikut nga COVID-19. Paralelisht me këtë situatë, operatorit e tregut thonë se kanë reduktuar dhe qmimet me pakic. Si pas tyre, qmimi i një liter naftë është ullur nga 5 deri në 7 lek. Aktualisht në tregun vëndas një liter naftë shqitet nga 165 deri në 173 lek. Por kjo rënje e qmimi të naftës është e pa përfilshme dhe nuk ka reflektuar jo vetëm rënje në konsumit, por asë rënje në drastike të qmimit në tregjet në dorë komptare. Që nga koha kur virusi u përhap në shumë vëndet të botës, qmimi i naftës në tre gjendër komptare ka shënuar një rënjet të ndjeshme. Aktualisht një fuqit trektohet me 20 dolar nga 55 apo 60 që shitej në filim të vitit. Operatorët e tregut vjojnë traditën e tyre që ullin e qmimit mos e reflektojnë sa duhet në tregun me pakic, ndërko që kur ndothe kundërta, qmimi rritet me njëherë. Ndërsa adhuroj gjak për të sëmurë të lasemik, presidenti Meta u bërja pe qytetarve të bëjnë kujdes në situatën e kryuar nga koronavirusi. A i tha se të gjithë duhet të dëgjojnë ekspertët dhe të binde në urdrave. Presidenti Republikës Lirë Meta u ka bërja pe qytetarve të zbatojnë qdo këshilë të autoritetëve shtetërore. Pasi ka adhuroj gjak në qëndrën komtare të transfuzionit, kreu i shtetit ka theksuar se se cili prej nesh duhet të ndjekë regullat e mjekve duhet të gjithë përqendrojme tek mesajet autoriteteve të shëndetit të publik, 
të kuzimet të qiepen nga autoritetet të shtetërore qeveritare, duhet të gjithë kemi parasysh të i referojmë në 127-ës, por ndoshta duhet parë mundësia dhe për në një numër tjetër për sëri për të përbaluar fluksin në kërkesat të shqarimet që kanë qytetarët. Presidenti Meta ka shëruar se grupi ngritur pranti për situatën e koronavirusit nuk dublon qeverin. Tas forësa në presidens nuk zëvëndson apo dublon tas forësën e qeveris, to janë dy gjatë ndryshme, kjo është në funksion të presidentit, pra të dhe tyra që ka presidenti për shkak të një situate e cila kërkon ndjekjet të vazhdushme. Kryetari shtetit ka vënë duke se nuk është koha për panik, por vetëm për kujdes. Organizata botërore e shëndetësi si konsideron të domës doshme masat drastike të ndërmara nga qeveria shqiptare. Përfecu e si organizatës për Shqipërin, Raul Gonzales, thot për Vizion Plus, se për hapje koronavirusin dhe vëndin tonë në betet e ullët. I gjithë përshkallëzimi masave të ndërmara nga qeveria në luftën kundur për hapje së koronavirusit janë në përputhje me udhizimit organizatës botërore të shëndetësis. Në intervistën e dhëmë për Vision Plus për mes Skype për të shmangur kontakti fizik, Raul Gonzales të këthoj se gjdo masa do drastike të cilësojt nga qytetarët është në mbrojtjo të tyre nga infektimi me koronavirus. Gjdo vendimi qeveris është si pas rekomandimeve të OBSHS. E dim që është e pa mundur të ndalosh virusin, por ne dim si për hapet, prandaj gjdo mas është e domos doshme. Imi në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Shëndetsis dhe qeverin për gjdo vendimarje që nga identifikimi i pacientit zero. Infektimi deri më tani 23 personave në arkun e 4 ditëve, përfejsuis i organizatës botërore të shëndecis në Tiran e cilës son të ullat. Deri më tani për hapja e virusit është e ullat dhe kjo është një lajmi mirë. Duhet të jemi shumë vigilent dhe të ndjekim të gjitha këshila, si në këtë rast që po komunikojmë virtualisht. Duk e blersuar se gjdo vend në kufime Italin dhe veçanërish Shqipëria, rreziko një numër të matët e infektuarve, respektimi i këshilave, thot Gonzales, nuk duhet të injërohen për as një arsye. Të gjitha vëndet që janë në kufime Italin janë të rezikuara, veçanërish Shqipëria, lidhjet e së cilës janë të shumëta. Prandaj qeveria ka ndërmarë këto masa për duhet mos pasur të njëtë në situatë si në Itali. Një apele ka për ata qytetarë që nuk janë mbarë të sërë virusit, por që mbajnë maska e gjatë për ditë shmërisë të tyre. Shohë në rrugë shumë njërës që mbajnë maska. Në fakt janë të pa nevojshme. Ato duhet i mbajnë bluzat e barda, si në përshëndrat spitalore dhe në pikat kufitare kur hyjnë e dalin njërës. Mbajtja e tyre në rrugë i shkakton të tjerve panik dhe pasiguri. Njerëzit, duke kujtuar se janë të mbrojtur nga rrugët e frimarjes, harën këshillat e tjera të higjenës personale. është një të mi madhë që po bëhet. Nëse do një të mbroni vetën dhe të jebë një shembullin tuaj në mos përhapjën e koronavirusit, përfajtësue si OBSHS këm mungull në larin e duarve, reduktimin e daljeve, udhëtimeve dhe vendeve me shumë njerës. Nëse njerëzi do të respektojnë këshilat, situata nuk do të precipitoj. Në të kundër, virusi do të shpërndahet dhe kjo do të jetë një problemi madhë. Në fund të këti edicioni lajme, shkujtojme edhe njëherë këshilat për qytetarët e evitoni takimet e aferta dhe shtrëngimet e duarve. Lani duart sa më shpesh me ujë dhe sapun për të pak të 20 sekonda. Mos prekni me duart fytyrën hundën apo gojën dhe veshët e kur të shtini ose kolitin i përdor në një pecet ose në munges të saj mbuloni fytyrën me bëryll. Ruani më të moshuarit në familje tuaja nga kontaktet me jashtë. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet e drejkës. Falem deri dhe me utakofshëm.